И к новостям криминальным. Героин и метадон на 20 миллионов рублей. Березняковские полицейские изъяли огромную партию запрещенных веществ. Произошло это накануне. Подробности прямо сейчас расскажет Елена Джан в патрульной рубрике. Лена, слушаем тебя. Добрый вечер, коллеги. И вот подробности этого дела. Большую партию наркотиков, 11 тысяч свертков, полицейские обнаружили в съемной квартире. Там проживал 24-летний житель Ленинградской области. В квартире что-то запрещено имеется? Да. Где имеется именно? В комнате под кроватью. Что? Как это называется? Наркотики. В съемной квартире у подозреваемого были обнаружены изъяты электронные весы. Прозрачные пакеты зиплок с кристаллообразным веществом белого цвета. В тайнике были обнаружены 3 килограмма 600 граммов героина и метадона. Криминальный товар злоумышленник забрал из тайника и планировал сбыть бесконтактным способом. Устанавливается поставщик наркотиков и местоположение возможных тайников. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. К другим темам. На днях в Соликамске осудили водителя, сбившего семью на трассе Соликамск-Красновишерск. Это дело прогремело на всю страну. Резонансное ДТП произошло еще в августе прошлого года. 28-летний мужчина на белой Toyota Corolla сбил троих пешеходов. Семья переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у заправки номер 88. Мать 47 лет погибла на месте, ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами до ставили в больницу. Дочь скончалась через несколько дней. Виновник с места аварии скрылся. Он бросил автомобиль и на такси уехал в Александровск, откуда на попутках добирался до Сочи, где проживал по чужим именем. Но долго скрываться у него не получилось. Мужчину задержали и доставили в Соликамск. Наше наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Сдавать наказание в виде лишения права заниматься единственным управлением транспортным сроком на 2 года 10 месяцев. Приговор пока еще не вступил в законную силу. А в Кудымкаре тем временем срок получил мужчина, выбивший в драке глаз своему знакомому. Дело было еще летом 2021 года. Следователи установили, что местный житель 1985 года рождения около входа в кафе без какой-либо причины нанес 29-летнему молодому человеку удары кулаком по лицу и рукой по спине. Потерпевшего госпитализировали, злоумышленника вскоре нашли. Полицейским он сказал, якобы думал, что потерпевший начнет драку, вот и решил ударить первым. Так или иначе, но пострадавший потерял зрение на один глаз. А суд назначил виновному штраф в размере 180 тысяч рублей, а также в пользу потерпевшего взыскано 800 тысяч рублей. 